in last video that is biotechnology and its applications we have seen about green revolution then genetically modified organisms the applications in the field of agriculture etc say for example in the field of agriculture we produce many genetically modified crops which are pest resistant very common one is bt cotton bt corn etc so like that nutritionally rich rice produce that is golden rice like that uh, some crops are made herbicide resistant viral resistant for example in tobacco we are able to produce tme resistant tobacco plant and some of the plants which are able or more efficient in absorption of mineral salts etc okay now today we shall see an example of pest resistant variety of crop okay we have seen uh, nearly about 6 uh, to 7 application in the field of agriculture through genetic engineering okay one such is uh, the bt cotton some of the application of biotechnology in the field of agriculture is production of pest resistant or insect resistant plants or crops that is through genetic engineering or biotechnology in the field of agriculture we are able to produce pest resistant or insect resistant crops as i already mentioned the example bt cotton nowadays our farmers are growing bt cotton okay what is the meaning of this actually bt cotton in this bt refers to a bacterium bacillus thuringian says cotton plant that is bt cotton plant contain the gene of bacterium bacillus thuringian says this cotton is called bt cotton 
it is genetically engineered cotton genetically engineered means through genetic engineering we produce this cotton okay why we call this cotton as bt cotton means in this cotton plant there is a gene of one bacterium bacillus thuringiensis the genus name bacillus b species name thuringiensis bt bt cotton okay so bacillus thuringiensis as you know a bacterium which lives in the soil so this bacterium is able to produce a toxic substance or toxic chemical bt toxin this bt toxin is an endotoxin which is produced in the bacterium because of the presence of the g okay this g that is bt gene is introduced into the cotton plant <clears throat> now the cotton plant is called bt cotton it is a pest resistant variety of cotton so bt cotton is a pest resistant variety of cotton when an insect infest the cotton plant infest the cotton plant means infest the cotton fruit we call bowl cotton bowl it will be killed because of bt toxin why it is killed it is because of the endotoxin bt toxin so this gene is introduced into the cotton plant now this bt cotton is a pest resistant variety of cotton okay what is the significance or what is the use of this plant anta now nodidre if our farmers grow this cotton they need not spray the pesticide or the insecticide does if we grow bt cotton plant or crop it reduces the use of pesticides in this way it also helps in protection of our environment that is we can control environmental pollution also okay so question is like this how the environmental pollution is controlled by growing the 
बीटी कॉटन के सी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द बीटी कॉटन इज एन पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ कॉटन विच रेड्यूज द एनविरोमेंटल पॉल्यूशन साइंटिस्ट आर एबल टू प्रोड्यूस मेनी मोर क्रॉप्स और प्लांट्स विच आर रेजिस्टेंट टू द पेस्ट से फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन बीटी कॉरन यू नो द मीनिंग ऑफ कॉरन मेज वी कॉल जिया मेस मेकेजोल अंतिवाल अद दट्स आलो जेनेटिकली मॉडिफाइड वन बीटी कॉरन बीटी ब्रिंजॉल सो वेरी रीसेंटली इट इस प्रोड्यूस बीटी ब्रिंजॉल ಬದನೇಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕೊರಿಯಂಥ ಹುಳ ಕಾಮನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಗೆನೆಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಫ್ ಯು ಗ್ರೋ ದಿಸ್ ಬೀಟಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಈ ಬ್ರಿಂಜಾಲಿನ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆದದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದು ಎನ್ವಿರೋನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಟಿ ರೈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಿ ಟಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಇದೆ ಬಿ ಟಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಇದೆ ಬಿ ಟಿ ಸೊಯಾಬೀನ್ ಈಸ್ ದ ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ transgenic plants okay so this is what i explained is for only two or three marks next we shall study details about bt cotton so this is most important for your examination ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಓಕೆ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ ಬಿಟಿ ಕಾಟನ್ as i already told you bt refers to the bacterium bacillus thuringiensis cotton cotton plant that is the bacterium the cotton plant containing bacterial gene is nothing but bt cotton okay now bacillus thuringiensis is a soil bacterium soil bacteria means which lives in the soil some of strains of this bacterium produce proteins uh, this protein kills the larvae of many insects that is orders many of insects arthropoda you can say for example lepidopterans this includes lepidopteran includes 
tobacco bud worm army worm so this protein also kills coleopteran coleopteran means the beetles beetles you know dir bodu beetle andre okay wingless you there is a difference sulpa difference irutte flies ku idukku nu you can wings iradilla beetles and uh, dipteran this order includes the uh, flies and mosquitoes so does the protein produced by the bacterium kills the larvae of lepidopterans coleopterans and dipterans very important for neat or cet okay now let us see how the bacterium produces the protein the bacterium produce the toxic substance or toxin in the form of crystals during particular stage of growth the crystals contain toxin or toxic substance which got insecticidal protein so which is called insecticidal protein the name protoxin so also again the bacterium produce the toxic substance in the form of crystals during particular stage of growth these crystals contain protoxin which is an insecticidal protein this bt toxin occur in the form of inactive forum that is in crystal forum though it is a toxic chemical it will not be toxic to the bacterium but it will kill the insect later on we will come to know how it is not harmful to the bacterium and how it becomes harmful to the insect okay next yav tara function madutte protein anta nodi na when an insect infest the cotton ball the whole cotton body plant body contains bt gene with protein enters into the insect body protein means protoxin it is converted into an active form of toxin substance or chemical how means because of change in ph condition in the digestive system so that is when an insect infest a cotton plant 
the protein enters into the insect's body or the digestive system and converted into an active toxin this happens because of change in the ph condition that is alkaline condition in the midget of insect in alkaline condition the inactive protein becomes active protein that is protein gets activated and it binds to the surface of epithelial cells of midget of digestive system cause small a pores through these pores water enters the cells swell then breakdown of the cells takes place that is lysis of the cells takes place ultimately which leads to the death of an insect so this is how the protein or chemical substance function okay now next we shall see about bt gene so now we know that the bacterium produces what is known as protein this protein is harmful to many insects in case of cotton plant it kills the insects you know how it kills okay now we shall see about the gene gene i already mentioned about the gene the bacterium bacillus thuringiensis contain a gene we call it as bt a gene or cry gene this cry gene you must write small letters of cry c r y cry the cry gene produces bt toxin the protoxin why the bacterium produce the toxic substance means because of the presence of a gene called cry gene now let us study about this gene the cry genes are of different types cry first ac and cry second ab do not get confused the cry first a ac and cry second ab which kills or control the boll worms of cotton boll worm means kai koriyanta hulana control madutte ee gene yav rithi control madutte anta na naale mele explain maadidini nanu okay 
so cry genes cry first ac and cry second ab you control the boll worms of cotton these genes are introduced into the cotton plant very important for neat or ct examination okay next there is one more gene is also there cry first ab this cry first ab controls or kills the corn borer corn borer ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಕೊರಿತಕ್ಕಂಥ ಹುಳನ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ದಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಕ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಕ್ರೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ so these genes are identified in the bacterium and isolated the genes from the bacterium that is bacillus thuringiensis then incorporated into the cotton plant through genetic engineering or or dna technology now the cotton is called not normal cotton bt cotton bt cotton is genetically engineered cotton very important one how this toxic substance is not toxic to bacterium but how it becomes toxic to the insect other na discuss madidivi different types of cry genes na discuss madidivi all toxic substances so more tara hulugulu mele kelsa madutte lepidopterins coleopterins dipterins mele adanna nodidivi na ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಆರ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಜೀನ್ಸನ್ನು ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ ಕಾಟನ್ ಬೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹತ್ತಿಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಕಾಯಿನ ಒಂದು ಹುಳ ಕೊರೆದಿದೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕೊರೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಸಣ್ಣ ತೂತಾಗಿದೆ ಹೋಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿ ಕೊರೆದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಟನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ದ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಆರ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಓಕೆ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಜೈದರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾ ಕಾಟನ್ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತು ಜೈದರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇವನ್ ನಿನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜೈದರ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ರೈನ್ಫೆಡ್ ಅಂದರೆ ಕುಷ್ಕಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಜೈದರ್ ಅದು ವೆರೈಟಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ರೈತರು ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಕಾಟನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಟನ್ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೋಲು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಳೀತಿದ್ರು ಈಗ ಅವೆರಡೂ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾಟನ್ ಬೆ
ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ ಕಾಟನ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಟನ್ಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ರೈ ನೀವು ರೈತರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಟನ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ನನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ನಾವು ದಿ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಕಾಟನ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ದಸ್ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕಾಟನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಕಾಟನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಮೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್